追的扔了，救人要紧。来，大嫂，没事了啊？别哭了。哎呀，六叔，你说这是怎么回事？大哥他招谁惹谁了？都一天一夜了，一点消息都没有。大哥，他不会出什么事了吧？闭上你的乌鸦嘴，什么忙都帮不上，就知道乱说话。哎呀，我这不也是担心大哥吗？再说了，警察局那边我也打过招呼了呀，怎么叫帮不上忙呢？大哥，啊、阿爸，阿爸，青呢？阿坤那边有消息了没有？去木房那边，我打了好几个电话，都说张坤不在。看来汉青这次……凶多吉少！大嫂，大嫂，大嫂，大哥的这件事情，我们涂怀志肯定脱不了干系。要是我哥有个三长两短，我就跟他们拼了。彩儿，别乱说话，这没凭没据的，你怎么认定就是涂怀志他们干的？再说了，这两家要是打起来，一家老小怎么办？阿爸，阿爸，阿爸，快快快！阿爸，阿爸，快坐。坐这儿缓缓气儿啊！如果韩青有个什么三长两短，我也不想活了。老爷，大嫂，大嫂，老爷，老爷，喊什么喊？不看看这儿成什么样子了？老爷，是少爷，大少爷他回来了。回来了，坐坐，快去看看啊！慢点。亲，大哥，幸亏你没事，你要是有什么三长两短，我可怎么办呢？大哥，你没事就好。大哥，这到底是怎么回事啊？就是啊，你这么老实的人也会有人绑架你，你到底得罪谁了呀？汉青啊，让你受苦了。阿爸，让您担心了。对了，这次杜坤了阿坤，要不是他，我不知道怎么办。阿坤，真得好好谢谢你呀、啊！啊，其实这次大哥能脱险，多亏了一个人。谁呀、啊？这个人我不认识，他现在伤得很重，正在圣玛丽医院急救。圣玛丽医院，姐，不是你工作的地方吗？是啊。要不是这个人一直护着大哥，那后果真是不敢想象。阿坤，兰儿，咱们马上去趟医院。嗯，韩青。你们扶他，赶紧回去休息啊！哎，好，谢谢阿爸，大哥，大哥，来，快，小心啊，走，进屋吧，小心啊，小心点啊，走，慢点啊，走。走大夫，他现在是个什么情况？全身有几处刀伤，还好都没伤到要害。如果今天晚上不出意外的话，应该就没有生命危险了。哦，谢谢，谢谢，客气，客气。兰儿，这个人对咱们家有恩，你对医院说，要用最好的药，花多少钱都无所谓。好的，阿爸，我这就去安排。嗯。阿坤呢、啊？你确定绑架汉青的是日本人吗？是警察公馆的人。好，谢谢啊。不客气。现在在上海，全部都是日本人的势力范围，这光头局对他们也是处处忍让。而且现在，我们也没有抓到人，也没有什么确凿的证据。这件事情继续追查下去，恐怕也不会有什么结果。这个我知道，可是我和日本人无怨无仇啊！他们为什么要绑架汉青呢？唐伯伯，那些日本浪人，只要你肯出钱，他们什么事都愿意做。这次多亏了你了，啊！这里的事情啊，交给我办，啊！时候不早了，该回家了，你母亲还等着你呢。
。行，那我先回去了。哎，六叔，我先走了。好，你走吧。给你娘问好。啊，知道了。大哥，这涂怀志竟然勾结日本人，坏了规矩。我看呐，您给大伙说明，这涂怀志在上海滩就没有立足之处了。冤家宜解不宜结，你说他勾结日本人，证据呢？如果没有确凿的证据，涂怀志不可能承认的，到头来，还不是撕破脸皮成仇人？是，大哥。爷，我也不知道出的什么岔子，半路出来一个人拦着不让杀唐汉卿，那这巡捕王的张坤一到，就把人给救走了。爷，爷，我错了，爷，爷，你再给我一次机会，我下次一定把唐汉卿那小子给做了。只有你这么多年，总是这么给我惹事。要不是看你对我忠心耿耿的份上，我早就一枪把你给毙了。爷，我这真是为了你抱不平啊，爷。嗯、爷，我这个，我这，我这可是真心替您抱不平啊，爷。起来吧。既然这事儿没有牵扯到我们，就不要再节外生枝了。这事儿啊，就算过去了，以后对谁都不要再提了。还有，你给我记住了，以后不管遇到什么事，都不要自作主张。谢谢爷。不过爷，咱们厂子可都让唐老六给砸了，这事儿不能就这么算了吧？行了，人家又没有动家伙，咱们的人又没有伤残，人那是依了规矩来的。再说了，我跟唐祖光这么多年的交情，我总不能因为这点事儿就跟唐祖光翻脸吧？爷，那这事儿也不能就这么算了呀！哎，行了，你这样，你去准备一份厚礼，跟我一起去拜访唐祖光。爷，您这是一则恭贺，二则索赔。这唐祖光之前不是对我们一直有疑心吗？现在唐汉卿平安的回来了，那我们要是还不露面的话，那可就真的撇不清这嫌疑了。还有啊，你去给我好好查一查，就唐汉卿的那个人到底是什么来头，他对这件事情到底知道多少？是。哼。这么快就醒了？这是哪？我怎么会在这里？这是医院，你受伤了，我们在为你治疗。对了，你叫什么名字？我叫什么名字？我叫什么名字？我叫什么名字？告诉我。我我叫什么名字？快告诉我！他精神好像有些问题，快去叫人来！你不要这么激动，冷静一下！你不要这么激动！你走开！走开！先冷静下来。冷静！我叫什么名字？别激动！我叫什么？我是谁？听到了，就唐汉卿那小子，现在在医院治疗呢。他睡着了是啊，他到底为什么会那样？应该是得了间歇性失忆症，所以才会不记得自己的姓名和以前的事情。我刚才问他姓名的时候，正好触动了他的病症，所以才会发作的。原来是这样，那这种病能治吗
不好说，还要再观察一段时间才能知道。会不会经常发作呀？那倒不会，他现在是因为受了伤，身体虚弱，所以才会经常发作。只要不受到什么重要的刺激，应该不会再犯的。那就好，那就好，兰儿，你在医院里多照顾他，啊，好好照顾他。好，放心吧，阿爸。阿爸，嘘，嘘，嘘，阿爸，我们又不知道他的名字，他又记不起来，那我们怎么称呼他呀、啊？让他好好休息吧。啊，大哥，托怀镇那边来人打招呼，说是要到府上来拜访您，您看怎么答复他？你把他约到百乐门，我在那儿见他。好，我知道了。这是我百乐门所吃的股份，我把它转让给你，大哥，这可使不得，使不得。怀志啊，你我兄弟多年，我知道你有难处啊，啊，我这些股份，加上你持有的股份，你就是百乐门的大股东了，从此以后。弟兄们，就有正儿八经的事情做了，啊！大哥，这么重的礼仪，我可是有点受不起呀、啊。你就不要推脱了啊！咱们兄弟俩应该相互扶持才对，啊！不过呢。我有两件事情，必须先跟你说明白喽，大哥，你说，咱们都是中国人，无论到什么时候，绝对不能做对不起祖宗的事。这个是自然的。这其二嘛，如果今后有人再招惹我们唐家，不管是谁，我绝饶不了他。大哥，这个你放心，这种事情啊，以后绝对不可能再发生了。好，好，好，好，来，咱兄弟，来喝一口，来，来。你怎么这么晚才过来啊？别提了，昨天晚上我哥被绑架了，忙活了一天。不过还好，都平安无事了。哦，哎，杨老师来信了吗？怎么了？杨老师死了。爷，不是合着我那顿打是白挨了是吗？这也太便宜唐老六那小子了。闭嘴。这唐祖光都把股份转让给我了
，你还想怎么样？不过这唐爷这么做，还真倒是出乎我的意料之外呀。哦，哎，对了，啊，救汉卿的那个人的消息打探的怎么样了？兄弟们都打探过了，救汉卿的那个人脑子好像有点毛病。那天晚上救人完全出于巧合，爷、哦，这么看的话，他们对咱们的事儿应该是不知情。哼，怪不得这唐祖光没有追究我们，原来是他没有证据。听着，嗯、啊。吩咐手下的兄弟们，还有你，这以后谁都不允许再找唐毅和他家人的麻烦。不是，嗯，是爷，我这就吩咐下去。可是，我们今后该怎么办啊？怎么办？一定要给杨老师报仇。今后，我们不只要做。贴标语和发宣传单的事情，我们还要像锄奸盟那样，只要有机会，就要刺杀汉奸和日本人。可是我们没有武器，我们这么做太危险了。比起那些在战场上跟日本人厮杀的烈士，我们这点危险又算得了什么呢？我不强求。愿意跟我一起的人，就跟我的手握在一起。好，我跟你一起。小夏哥哥，你又在想以前的事情了吗？怎么也想不起来，我都不知道我自己为什么来上海。你呀，不要担心，大小姐不是说了吗？你现在是生病了，等病好了，就一切都会记起来的。希望吧。啊，谢谢你啊。哎，彩儿，啊，你这是要去哪儿？我，我出去啊，跟同学约好了。哎，走了。哎，小夏，哎，唐老爷，你帮我盯一下彩儿，一天到晚的往外边跑，别再出点什么事儿了。哎，我这就过去。来，这个你拿着。大家分头行动，嗯、一定要注意安全。知道吗？知道了。好，好，好，哎，好，那我们走了啊。走，注意安全。嗯，你放心吧，彩儿。好，走了，放心吧。嗯，走。哎，给您看一下。来，您看看。你跟踪我？啊，我没有跟踪你，是唐爷让我跟着你。那还不是一样？不一样啊。怎么不一样？你说，怎么不一样？到达目的地后，两人小组迅速寻找嫌疑犯。如果发现可疑分子，立即逮捕；如果他敢反抗，直接击毙。一个字。谁的
，协兵队今天搜索的区域定在哪里？回大佐阁下，城隍庙的租界地区。嗯，虽然工董局默认我军在租界里面的行动，但是为了避免不必要的麻烦，今后这种任务要交给丁处长他们处理，明白吧？愿意为皇军效劳。怎么，你信不过丁处长？回大佐阁下，我从不相信中国人。我也是。这么大的上海滩，只靠宪兵队来管理，那是远远不够的。知道了。嗯。万千世界，无奇不有啊！来看一看西洋镜了啊！这里面什么都有啊！您看过的、没看过的，全在这里边。哎，有趣的西洋镜啊！我请你看西洋镜吧，西洋镜可好玩了，里面什么都有。哎呦，我没别的意思啊，我只是觉得你也不是故意要盯着我的，是吧？再说了，我现在马上就要去逛那个商场了，你进去也不方便。我又不放心让你一个人在外面等着，所以呢，干嘛？给我钱。嗯，慢慢看啊。嗯，大家看是西洋镜吧？啊，哎，太好看了！啊，好看好看，慢走啊！哎，先生，看着这西洋镜吧。啊，请。西洋镜嘞，有趣的西洋镜，这可是从西洋过来的啊。来看西洋镜喽！快来看西洋镜啊！哎，这位先生，你还看不看？如果要看的话，您给钱；不看的话，就请您走。哎，先生，西洋镜喽！快看看西洋镜啊！
，小夏，是你救了我，小夏，你不认识我了。怎么了？小夏，你怎么了？啊！你怎么了？你没事吧？不行，我先不能待在这里。小夏，你跟我走，快走啊！你，快！我是张坤，刚接到日方通知，有人在公共租界杀死了两名日本士兵。我马上过去。过来。抓住了！你刚才怎么回事？整个人跟傻子一样！啊！什么情况？一点礼貌都不懂这感觉不太对吧？是。你不说话，没有人把你当哑巴。小夏，小夏，你怎么？小夏，小夏，这到底是怎么回事？小夏，他在路上不小心被车撞了。啊，你快去告诉兰儿，让他回来给小夏治伤、哦。我知道了。你这衣服是怎么了？他被车撞了，你又是怎么回事啊？我我光顾着他了，我我回去换身衣服啊！哎，这个不省心的。
，张探长，这里的租界是你们的管辖地区，皇军的两名士兵遇害，你们巡捕方有不可推卸的责任。这个案子我们巡捕方一定会追查到底，尽快抓住凶手。但是，这次你们宪兵队私自进入公共租界，我们巡捕方事先毫不知情，工董局也是事后才得到的消息，这未免也太不符合外交程序了吧？我们的这次行动是军事行动，怎么可能告诉你们呢？既然是军事行动，那您的意思是不是说这个案子不需要我们巡捕方插手，完全由你们部队负责？啊？张探长，你是在推卸责任吗？石道君，我刚刚就跟您说过了，这个案子我们巡捕方一定会追查到底。我什么时候推卸责任了？关于你们宪兵队私自进入公共租界。这件事情，我也只是就事论事而已。希望张探长破案的功夫，比你的口才还好。我们走。哼。哼。坤哥，真厉害啊！瞧把这鬼子给气的。这帮人啊，就是吃软怕硬，你对他越客气，他越欺负你。说的是，所有的伤口都是一刀毙命。这么看来，这个人是个高手啊！我也这么想。那么问题来了，既然是高手，又怎么会对两个普通士兵下手呢？你也真是的，这人受伤了就应该马上送医院，幸好伤得不重，要不然的话，不是全给耽误了？可不是吗？刚才他们俩回来的时候，吓了我一大跳呢。小夏，这到底是怎么回事啊？你怎么会被车给撞了呢？当时，当时他愣头愣脑的，要不是那个司机刹车及时的话，撞得比这还严重呢。又没有问你。小夏，你来告诉我们，到底是怎么回事啊？是我没有看到车过来，不小心被撞到的发生的事情，一定不要对家人说起。要是他们非要问起来，你就说你不记得了。反正你也……我知道。嗯。那两个日本人，是不是你杀的？我不记得了。哎呀，我是说他们问你，你说不记得了。我问你，你要实话实说呀。可是我真的不记得了。当时只有我们两个人，刚刚发生的事情，怎么会不记得了呢？你再好好想一想，小夏，小夏，啊，小夏，小夏，啊，小夏。小夏，你没事吧？小夏，小夏，你没事吧？不要伤害他！你们放开他！你们放了他！不要伤害他！啊！
，到时候咱们一起去。姐，姐，你快去看看小夏吧。小夏怎么了？你去看看就知道了。快，阿牛，带着我们要香。快点，快点。说话，然后他就突然就变成这样了。兰儿，小夏他要不要紧啊？他好像突然受到了什么刺激，想起了以前的事情，才会变成这样。我去看看他，我也去。既然日军方面承认这是他们的一次军事行动，那就跟我们巡捕方关系不大。你说的没错，这样的临机作案，我们很难找到什么线索。而且你也知道，现在整个上海充斥着反日势力，要想查清楚谁下的手，几乎是不可能的事情。这件事情就交给你军军处理，适当的给日军方面一个交代。是。大佐阁下，我们接到电话，有两名皇军士兵在城隍庙被杀害都下去吧。大佐阁下。
现场留下的照片。刀毙命！看来对方是个高手。我们正在积极的搜捕凶手，巡捕房也在积极的配合。这种邻居作案，靠巡捕房是不可能破获的。那您的意思是？通知下去，让各部士兵加强警惕。嗯，另外。让特高课和侦缉处加紧抓捕抗日分子。既然对方敢对皇军的士兵下手，那么我们也不能没有回应。嗨，通知井上公馆的川岛一郎，让他到我的办公室来见我。嗨。